السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى يدع بليا فضل غند سورة الشعراء رند وجنن آورتي چوانا ايل تبنا آورتي چوانا رند وجنن نام نام تدبر چهيد ادنده وثيستم آيا آشه انگل ارنجه گوڑ دیرک گیا ای آیت تنه وشدی گری کان ای رند آیت گل نمک منسل کان وڈی موسى عليه السلام يدور سمبهم پرنجو ادن ممب بغمي لولا اور البودم بغمي لولا اللا وستقل دائم وشيش چم سسين لولا سرطي پنه كروچو لولا وشيش تلك شد شنچو مونا مدائي اي آيات نمي پڑی پیکي اندد Orang beli ya sambab, nama ibu rumah picu guna. Kadangnya, tabanan kali lakukan jangan paranya rendu. Nabi Maha itu ceri teram berikan dengan berindi yang lain. Ini marici, ini dua ayat tu gal, nama ke order ketiwa ini bodhya pedaga yang dah ada ini de, udesh. Orang nama te sambab Musa alaihi salam ini dah ada gel, dua mata sambab. Ibrahim alaihi salam memahami bandar pertadaan. Ibrahim alaihi salam ada ceritera nama karya. A ceritera tu lalu ada unda odi pohoga matra me ibu de unda bagai ulu. Arwati arwati umbada matte wajanam. Arwudu billahi min al-shaytan al-rajim. Wathlu alaihim naba Ibrahim. Wathlu alaihim nabiye ninggal abrak. Kelipicu gudukkan, waicu gudukkan. Nabi Ibrahim, Ibrahim ini de wartaman. Wacilu alaihim, Nabi Ibrahim, Ibrahim ini de wartanam, abarkni kelipikan, waicu gudukkan. Idu qalali abihi, adiham. Idu qalali abihi, adiha tuud, adiha ini de pidaw. Paranyu, wakawmihi, adakah itu ne pidawa ini orang adiham paranyu? Ini kala li abihi, adiham itu ne pidawa ini orang paranyu. Wakawmihi, itu ne jenah daya orang. Ma taibudun, ini ne yang ane engal ibadat cahidu kundi dikenal. Kalu, awar paranya itu, naibudu asnaman, nengal Sanamgalayan, Vigrahengalayan, Sanam, adine jam jam an, bahu wajan mana asana? Ibadat itu cahidu undi dikanda de, hari adi cahidu undi dikanda de. Fana lalu laha aqifin, abey udah mumpil, nyangal, etika firik ayam cahiyunu, wajan mirik ayam cahiyunu. Allahu Subhanahu Taala ibu de. Makhluknya musyrik kalau udah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat udah ikhata baranjuk udah kahana masih pergi. 
അതാണ് വത്തലു അലൈഹിം അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലെ മിഷ്രിക്കുകളാണ് ഉദ്ദേശം വത്തലു അലൈഹിം നബ ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് നബി താങ്കൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വർത്താനം താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സംഭവം എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതം ഒരു നബി എന്ന നിലക്ക് എന്തായിരുന്നു അനുയായികൾ എപ്രകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് വർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തവക്കുലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവിവാദത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ മാതൃകയില്ലാത്ത രീതിയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റേത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രായാധിക്യത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്ര പ്രധാനമായ വിഷയം ഇത് കാലി അബീഹി വ കൗമിഹി മാ ചാബുദൂൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിനോടും അതുപോലെ ജനതയോടും ചോദിച്ചു മാ ചാബുദൂൻ എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവർ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആ വസ്തുക്കളിലെ നിസ്സാരതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചോദ്യം പക്ഷേ അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കാലു നബുദു അസ്നാമൻ അന്തസ്സോടു കൂടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നബുദു അസ്നാമൻ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൻഅല്ലാഹിഫീൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ രാപ്പകൽ ഇടതടവില്ലാതെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നവരാണ് ഭജനമിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്സലാമിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചത് ആ വിവാദത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലെ നിസ്സാരത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അന്തസ്സോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അവരോട് അവരുടെ ബുദ്ധിയോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതാണ് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം മുതൽ കാല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹൽ യസ് മൂനക്കും ഇത് തരൂൻ ഹൽ യസ് മൂനക്കും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹൽയസ്മൂനക്കും നിങ്ങളെ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് തരൂൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൽയസ്മൂനക്കും ഇത് തരൂൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു ഔ എം ഫഴൂനക്കും ഔ യതുറൂൻ ഔ അതല്ല എം ഫഴൂനക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഔ അതല്ല യതുറൂൻ വല്ല ഉപദ്രവവും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്സലാം ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൽ യസ്മൂനക്കും ഇത് ചതുഴൂൻ അഥവാ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോടാണോ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവർ കേൾക്കുകയെങ്കിലും വേണ്ടേ ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയോടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു കേൾക്കുമെങ്കിലും വേണ്ടേ കേൾക്കാത്ത ഒന്നിനോടാണോ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഹൽ യസ് മഴുനക്കും ഇത് ചതുഴു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദ്വാ ആരോടാണോ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകണം അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാകണം കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ചോദിക്കണം കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചോദിക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് 
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഖുർആാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുവായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്നതൊരു വിഷയമാണ് കേൾക്കാത്തവയോട് കേൾക്കാത്തവരോട് ദുവാ ചെയ്തുകൂടാ ഷിർക്കിൻ്റെ ആളുകൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അവരത് ചിന്തിക്കാറില്ല കേൾക്കുമല്ലേ എന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് ദുവാ ചെയ്യലാണ് അതാണ് ഈ സമൂഹവും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് ചോദിച്ചത് ഹൽ യസ്മഴൂനക്കും ഇത് തെതൊഴുവും കേൾക്കൂലേ കേൾക്കൂല എന്നാൽ പിന്നെ പറ്റൂല ദുവാ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഈ കബറുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യമാണ് ഹൽ യസ്മഴൂനക്കും ഇത് തെതൊഴുവും നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്താൽ ഇവർ കേൾക്കുവോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർ മരിച്ചു പോയില്ലേ കേൾക്കുവോ അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഔ എം ഫഴൂനക്കും ഔ യുറൂൻ അതല്ല ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുമോ ദ്വാ ചെയ്താൽ എം ഫഴൂനക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഇന്ന ഉപകാരം കിട്ടും എന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടോ അതല്ല യതുറൂൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കൂ അങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഇലാഹ് അതാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണോ നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉപകാരം ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വല്ല ദോഷവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യവും നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ഈ തരം ചിന്തകളുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കണം ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രസക്തമായ ചോദ്യമായിരിക്കും അത് എല്ലാ കാലത്തും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് തൗഹീദിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തു ഒരു രസമാണ് ഈ ചോദ്യം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാദത്തിന് എന്ത് ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രൂപമു ഈ ഒരു രൂപമുള്ള ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിവാദ ചെയ്യുക കേൾക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാത്ത ഈ സാധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിവാദത്ത് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായും അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവരുടെ മറുപടി കാലു അവർ പറഞ്ഞു ബൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേൾക്കുന്ന അവർ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ വശദിന വശദിന ഞങ്ങൾ കണ്ടു അബ അന ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളെ കെതാലിക്ക എഫ് അലൂൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി ഇപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങളും ചെയ്തു എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അതാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമല്ല പക്ഷേ വജദിന എല്ലാ ഷിർക്കിന്റെ ആളുകളും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തൃപ്തികരമായൊരു മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവർ പറയുക അന്ധമായ ഈ ഇമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അന്ധമായ ഒരു തക്കലീത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വാപ്പപ്പന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഈ അഭിപാദത്തിന് ഈ ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ചോദിച്ചു കാല അഫറ ഐറ്റും എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അഫറ ഐറ്റും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മാ കുഞ്ചും താബുദൂൻ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണെന്ന് മാ കുഞ്ചും താബുദൂൻ മാ എന്തിനെയാണ് കുഞ്ചും താബുദൂൻ 
നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്കറിയാം ആസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് ഇത് എന്ന് കല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനങ്ങളെ കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അൻറ്റും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും അൽ അക്കദമൂൻ പൂർവികരായ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊരു ചോദ്യമാണ് അവരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ഈ ശൈലികളുടെ ഒരു സവിശേഷത അതാണ് ഇതിലൊരു രൂക്ഷമായ ശൈലിയല്ല ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കണ ശൈലിയല്ല വളരെ സൗമ്യമായി പയ്യെപ്പയ്യെ അവരുടെ ചിന്തയെ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരി നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിടെ അവ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവ്വ പിതാക്കളും ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ അഭിപാദത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാര്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ബിംബങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല സംസാരിക്കുകയില്ല അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിപാദത്തുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇവക്ക് വല്ല സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമോ ദോഷമോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദമുഖം ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെയാണ് വാദിച്ചത് ഫ ഇന്നഹും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫ ഇന്നഹും അതുവുല്ലി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഇന്നഹും ഇവർ ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതുവുല്ലി എൻ്റെ ശത്രുവാണ് എൻ്റെ ശത്രുവാണ് നിക്കെന്താ വരണേ വരട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അവരോട് ശത്രുതയില്ല എന്താ വരിക നോക്കാലോ നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഒഴികെ അപ്പൊ അവിടെ ഇബാദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി ആരോടായിരിക്കണം എന്ന് വന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ആരാധിക്കൂല ഞാൻ അതിനെ പരിഗണിക്കുകയില്ല അത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരുടെ ചിന്ത തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെയോ ഞാൻ ആരെയാണ് ആധിക്കുക ഞാൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക ഞാൻ റബ്ബുൽ ആലമീനെയാണ് ആരാധിക്കുക റബ്ബുൽ ആലമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുക ആരാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും റബ്ബുൽ ആലമീൻ അല്ല അവർ തന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും റബ്ബുൽ ആലമീൻ അല്ല പിന്നെ ആരാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അതാണ് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലതി ഹലഖനി ഫഹുവയഹദീൻ അല്ലതി ആരാണത് ഹലഖനി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഫഹുവയഹദീൻ അവനാണ് എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ യഹദീൻ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ വല്ലതി ഹുവ അവൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആഹാരം തരുന്നവൻ വിവാദം ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എനിക്ക് ആഹാരം തരുന്നവൻ അവനാണ് അവനെയാണ് എനിക്ക് കുടിനീർ തരുന്നതും അവനാണ് വെള്ളം തരുന്നതും ഭക്ഷണം തരുന്നതും ഒക്കെ അവനാണ് ഞാൻ രോഗിയായാൽ ഫഹുവ അവൻ തന്നെയാണ് യഷ്ഫീൻ എനിക്ക് ഷിഫ നൽകുന്നത് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവനാണ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് വല്ലതീയുമീറ്റുനി വല്ലതീയുമീറ്റുനി എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നതും അവനാണ് സുമ്മയുഹീൻ പിന്നീട് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് അബ്ബുൽ ആലമീൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവരെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ പോവുക ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു താരതമ്യമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പണികളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവസാനം പറഞ്ഞു വല്ലതി അത്മാവു വല്ലതി അത്മാവു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പുറത്തു കിട്ടണമെന്ന് ഹത്തി അതി എന്റെ പാപങ്ങൾ 
എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു കിട്ടണമെന്ന് ആരോട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനാണ് എന്ന് യൗമദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തിൽ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ നാളിൽ ആരാണോ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരുന്നു പുറത്തു തരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആശിക്കുന്നത് അവനാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാദത്തിന് അർഹതയുള്ളവൻ ഇത് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം ക്രമേണ ക്രമേണയായി അവരുടെ ചിന്തയെ തുറക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വർത്തമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവർ എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈന്നഹും അതുവുൽ ഹി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ശത്രുത കാണിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവാദത്തുകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തികൾ ആരാകട്ടെ എല്ലാ കാലത്തും ചെറുക്കിൻ്റെ ആളുകൾ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പേടിപ്പിച്ച് നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു കുരുത്തക്കേട് പറ്റും അത് പറ്റും ഇത് പറ്റും അന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നൂഹ് അലഹി സ്ഥലം സുഹൃത്ത് യൂനിസിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം നൂഹ് അലഹി സ്ഥലം നിങ്ങൾ പങ്കുചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് എനിക്കെതിരെ ഒരു തന്ത്രം വരട്ടെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു തൗഹീദിന്റെ ധൈര്യമാണ് തൗഹീദിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് തൗഹീദ് ഇങ്ങനെ ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടാലൊന്നും തൗഹീദ് പോവൂല മനസ്സിലായില്ലേ വിറച്ചു പോവൂല പേടിച്ചു പോവൂല അമ്മ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എൻ്റെ പറ്റ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഹൂദ അലഹി ഇസ്സലാമിൻ്റെ ദൈവത്ത് സമയത്ത് ഇവർ ഭയങ്കരമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൂദ കരുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൂദ അലഹി ഇസ്സലാം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്നെ ഉഷ്ഹദുല്ലാഹ വഷ്ഹദു അള്ളാന സാക്ഷി ഞാൻ നിർത്തി പറയാണ് നിങ്ങളും പറയണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത് ചെറുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എനിക്കൊരു ചുക്കും അവരെ സംഭവിക്കൂല പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്കതൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കേ നിങ്ങൾ ഒട്ടും എനിക്ക് സമയവും തരണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നീ തവക്കൽ തുവാലല്ലാഹി റബ്ബീ വറബിക്കും എന്താണ് എനിക്കിങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം എന്നാ ചോദ്യം അതുപോലെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുക ഇവർ ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് കാണിക്കണ് ഞമ്മളെ എല്ലാ മാപ്പപ്പന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ ധൈര്യം ഇതാണ് എന്നീ തവക്കൽ തുവാലല്ലാഹ് കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലാണ് തവക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബീ വറബിക്കും വല്ല ഇഴജന്തുവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ അവകാശി അവനാണ് പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവനാണ് അതൊരു ഭയങ്കര വാക്കാണ് ഹുദു അലഹി സ്വലാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്കാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല അത് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളൊന്നും എനിക്ക് അവരോട് മിത്രമാകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അവരുടെ ശത്രുവാണ് ഇല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഇല്ല റബ്ബൽ ആലമീൻ ആലമീനിയങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഒഴികെ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഒഴികെ എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അബാദത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലാഹുകൾക്കുണ്ടാകേണ്ട അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് അല്ലതി ഹലഖനി ഫഹുവ യഹദീൻ അവനാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഖാലിഖ് അവനാണ് വേറെ ആർക്കും ഖാലിഖ് ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും എന്നെന്ന് അവിടെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് എന്നുറപ്പിക്കാനാണ് ഫഹുവ യഹിദീൻ അവൻ തന്നെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും 
എന്നെ എനിക്ക് ദുനിയാവിലും മാഹറത്തിലും നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവനാണ് സെട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങളാണ് ഹദ എന്നത് അത് കേവലം ഇസ്ലാം എന്ന സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അല്ലതി ഹലക്ക ഫസവ്വ വല്ലതി ഖദ്ദറ ഫഹദ അവിടെ എന്താ അല്ലതി ഹലക്ക ഫസവ്വ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് കേവല സൃഷ്ടിപ്പല്ല സവ്വ ഒക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യമായാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം ലഖദ് ഹലക്കൻ അൽ ഇൻസാൻ ഫി അഹ്സനി തഖ്വീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖ്വീം ആർക്കും ഒരു ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയുടെ കണ്ണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി മേലെയിരുന്നു അതാണ് ഫസവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യമായിരിക്കും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കണ്ണിൻ്റെ മേലെങ്ങനെ കുറച്ച് മുടി അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതൊരു ബോറുണ്ട് കാണാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഫസവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സർട്ടിപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു ഇവിടെ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമങ്ങളെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു എന്നത് ഫസവ്വ ഭയങ്കര സംവിധാനമാണ് അതാണ് ഫസവ്വ വല്ലതി ഖദ്ദറ ഫഹദ ഖദ്ദറ കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഖദ്ദറ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ വീതിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്ക മാവിന് മാങ്ങ കൊടുത്തു പ്ലാവിന് ചക്ക കൊടുത്തു തെങ്ങിന് തേങ്ങ കൊടുത്തു ആരാ കൊടുത്ത് ആരാ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിന് താഴെ ആരെങ്കിലും പോയി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാ ആ ആണ് ആ ചെയ്തത് ആ ചെയ്ത പണിയുടെ പേരാണ് കദ്ദറ എന്നത് കദ്ദറ അത് ഭയങ്കര സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ആൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊരു അത്ഭുത പയറിൻ്റെ ചെടിമെന്ന് പയർ തന്നെ ഉണ്ടാവണുള്ളൂ അതിമെന്ന് പടവല ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ എന്താ ഉണ്ടാകാത്ത ചോദിക്കാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാകാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഈ ഒട്ട് ഒട്ട് സംസ്കാരം വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കണ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് അത് ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഒട്ടിക്കാൻ നടന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് ഒട്ടുമാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ മാവാന്നൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ നടത്തിയത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഏയ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ചെടിയും ഒരു മുന്തിരിന്റെ ചെടിയും കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ടേ വേറൊരു പുതിയ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ അത് നടക്കൂല അത് നടക്കൂല കാരണം വെച്ചാൽ അള്ളാഹു ഖദ്ദറ അത് ഖദർ ഫഹദ അതാണ് ആ വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഹിതായത്ത് ആ ഹിതായത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരിക്കലും പ്ലാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങണ്ടാവൂല അതാണ് ഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പ്ലാവിന് കൊടുത്ത ഹിതായത്ത് അതാണ് മനുഷ്യനും ജിന്നും ഒഴികെ ഈ ഹിതായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വേറെ ആരും അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കണില്ല അതല്ല മഹാത്ഭുതം മനുഷ്യരും ജിന്നും ഒഴികെ മനുഷ്യനും ജിന്നുവിനെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വിവേചനാധികാരം അതുകൊണ്ട് അവർക്കേ വിചാരണയുള്ളൂ വേറെ ആരും വിചാരണ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഓലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്തുമാകാം അതാണ് ഫഹദ ഇതൊരു വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഓരോ ഫലങ്ങളും ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഞാൻ ആ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നഫീദ് അലിക്കല ആയയുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതാണ് ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മിൻ കുല്ലി സൗജിൻ കരീം കരീം ഭയങ്കരമാണ് എന്താ കരീം പറഞ്ഞാൽ കരീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറാമത്തുള്ളത് എന്നാ എന്താ കറാമത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കറാമത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ആപ്പിളിലുള്ള സാധനമല്ല ഓറഞ്ചിലുള്ളത് ആണോ ഓറഞ്ചിലുള്ളതല്ല ബനാനയിലുള്ളത് എന്താ കാരണം 
ഓരോന്നിന് ഓരോ കറാമത്താ കൊടുത്തത് ആപ്പിളിൽ വേറെ പ്രോട്ടീൻ പുതിയ ഭാഷയാണ് അത് അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് കരീം എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രോട്ടീൻ ആപ്പിളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അല്ല ബനാനയിലുള്ളത് ബനാനയിലുള്ളതല്ല ഓറഞ്ചിലുള്ളത് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് സുഭാനുള്ള എന്തൊരു അത്ഭുതം അത് കഴിയോ മനുഷ്യന് ശ്രമിക്കട്ടെ കഴിയോ മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സാധനമാണല്ലോ ഒരു മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയോ ഇതാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വൽ ഭയങ്കര വാക്കാ വല്ലതി ഹലക്കനീഫുദീൻ വേറെ ആർക്കും ഇത് സാധിക്കൂല ആർക്കും സാധിക്കൂല മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സാധിക്കൂല എന്തൊക്കെ ശ്രമം നടത്തി നോക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊക്കെ നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ ബേസിക്കായിട്ട് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ബീജങ്ങളോ ബീജ കണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യൻ ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ക്ലോണിങ് ഗവേഷണം നടത്തി 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 എവിടെ എത്തി കടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ബീജവും വണ്ടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നടക്കും നടക്കൂല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വല്ലതീഹുനി വയസ്കീൻ എന്നെ എനിക്ക് ആഹാരം തരുന്നതും അവനാണ് എനിക്ക് കുടിനീര് തരുന്നതും അവനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഖാലിഖാണ് എന്നാ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താ ആ റാസിഖാണ് എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആകാശവും ഭൂമിയും അത്ഭുതമാണ് ഇത് രണ്ടും ആകാശവും ഭൂമിയും മഹാ അത്ഭുതമാണ് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സംവിധ സംവിധാനിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നോക്കി നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു എന്നിട്ട് ഭൂമി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ പലതരത്തിലുള്ള ഒരേ വെള്ളം ഒരേ ഭൂമി പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളുള്ള കായ്കനികളും പഴങ്ങളുമൊക്കെ ആർക്ക അതാണ് യുദ്ധ അഴിമൂനി എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം തരുന്നത് അരി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാലല്ലോ ചാക്കിൽ വെച്ചാലല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗോതമ്പ് ഏത് വയലിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് വയലിൽ ഏത് കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്തതായിരിക്കും പക്ഷെ എത്തിയില്ല ഇവിടെ ആ തക്തീറിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏതോ ഒരു പാടത്ത് ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ആരാ ആരാ ഇത് സംവിധാനിച്ചത് ആരാ ഈ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തന്ന രീതി ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ അത് ഈ റബ്ബാണ് അവനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ റിസക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാറ്റിലും നിസ്സാരം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അതിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം മൂന്ന് ഞാൻ രോഗിയായാൽ ഞാൻ രോഗിയായാൽ എനിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഷിഫ നൽകുന്നത് അവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന താലയാണ് ഷിഫ നൽകുന്നത് രോഗം നൽകണവാരാ എന്നിട്ടും ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞ വാക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എനിക്ക് അള്ളാഹു രോഗം വരുത്തിയാൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വൈദാ മരിൽത്തു ഞാൻ രോഗിയായാൽ സുഭാനുള്ളായാൽ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം അവിടെ കാണിച്ച അതബ് ഭയങ്കരമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്കറിയാം രോഗവും ഷിഫയും ആരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹിൽ നിന്നാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറും കലാവും അനുസരിച്ചാണ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനാത്തയിലേക്ക് അത് ചേർത്ത് പറ രോഗം ചേർത്ത് പറയാതിരിക്കുക എന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ച ഒരതബാണ് ഒരതബ് അതൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അമ്പിയാക്കന്മാർ പ്രയോഗിച്ചത് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള അതബുകൾ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് മുസ സുറത്തുൽ കഹു വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുസാ നബിയുടെ കൂടെ പോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ വമ അൻസാനിഹു ഇല്ല ഷെയ്ത്താൻ അൻ അത് കുറ 
എന്നെ മറപ്പിച്ചത് ഷെയ്ത്താനാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തലല്ലേ മറപ്പിച്ച് എന്താ മറബി എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂനത ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തില്ല രോഗം എന്നതൊരു ന്യൂനത ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം നബി രോഗത്തെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു ഇതാ മരുത്തു സുഖമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എൻ്റെ കാരണത്താൽ രോഗം വരാം എന്നർത്ഥം മനുഷ്യൻ്റെ കാരണത്താൽ രോഗം വരാം നാലാമത്തെ കാര്യം വല്ലതി ഞാൻ ഈ ബാധ ചെയ്യുന്ന റബ്ബിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് വല്ലതി യുമീച്ചുനി അവനാണ് എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നത് സുമ്മ എന്നിട്ട് യുഹീൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിച്ച ജീവിപ്പിക്കൽ എന്താ പുനരുജ്ജീവനമാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നീട് ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അതിന് വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല അഞ്ചാമതായി പറഞ്ഞത് വല്ലതി അഥവാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാമത്ത് നാളിൽ ആ റബ്ബ് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ റബ്ബ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ദുനിയാവിലായാലും ആഹ്റത്തായാൽ ആഹ്റത്തിലായാലും പൊറുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ബബൈഫിറുദ്നൂബ ഇല്ലല്ലാ അത്മഴു എന്നാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്മഴു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എനിക്കല്ല പുറത്തു തരിക തന്നെ ചെയ്യും സാധിക്കൂല എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വെക്കാം അതാണ് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഒരു അതബ് പ്രതീക്ഷ വെക്കാം അള്ളാഹുനിക്ക് പുറത്തു തരും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അല്ലെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയുണ്ട് നോക്കൂ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹതി അതി എൻ്റെ തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്പിയാക്കന്മാർ മാസൂമീങ്ങളാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്നവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നിട്ടും ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം തന്നിലേക്ക് തെറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഹത്തി അതി എന്താ അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹത്വമാണ് എന്തിന് മഹഫിറത്തിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം പറയുകയാണ് അബിയാക്കന്മാർ മുഴുവൻ മാസൂമീങ്ങളാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തരും ആ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കണം വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വിധേയത്വം വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അവരുടെ ഒരു ആ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ആ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഐഷ റബി അള്ളാഹു അനഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം സഹി മുസ്ലിമിൽ ഐഷ റബി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കുൽ തു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഇബിനു ജുത് ആൻ ഒരാളെ പറ്റി പറയാം ഇബിനു ജുത് ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ജാഹിലിയത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഷ്രിക്ക പക്ഷെ അദ്ദേഹം എസിൽ ഉറഹിം ഈ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വയുദ്ധിമുൽ മിസ്കീൻ മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഫഹൽ അലി കനാഫി അഴുഹു അത് അവൻ ഉപകാരം ചെയ്യുമോ ആക്രത്തിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം നിസ്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞൂല ലയം ഫാഹു ഉപകാരം ചെയ്യൂല എന്താ കാരണം ഒരുപാട് മറുപടി നമുക്ക് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്നാൽ വെച്ചപ്പോൾ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാരണം ഭയങ്കര രസ റസൂൽ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് എന്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് പ്രതിഫല നാളിൽ പുറത്തു തരണമേ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാനമാണ് 
എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം ഈ രീതിയിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് സമൂഹത്തിനാവശ്യം അതും ഈ ഇത് തുറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത തുറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ദ്വാകൾ നടത്തുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ കുറേ ദ്വാകളാണ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണം ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഭയങ്കര ശക്തി ഇത് മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അവകാശി അള്ളാഹുവാണ് അല്ലാതെ ഈ ബിംബങ്ങളാകാൻ ഒരു തെരവുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്മൻ റബ്ബെ ഹബ്ലി ഹുക്മൻ എനിക്ക് നീ ഹുക്മിനെ നൽകണം ഹുക്കം എന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് തത്തുല്യമായൊരു മലയാള പദം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നെ നീ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണം എനിക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം നല്ലത് പറയണം എന്നെ കുറിച്ച് ഫിൽ ആഹിരീൻ പിൽക്കാലത്തുള്ളവർ വരാനുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കാലശേഷം ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം വഹ്ഫിർ ലി അബി എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കണം എന്നെ ഹു ഖാന മിൻ അബ്ദാലീൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം വഴി വഴിച്ച് പോയവരൊപ്പാണ് എന്നെ ഹു ഖാന മിൻ അബ്ദാലീൻ അദ്ദേഹം വഴി വഴിച്ച് പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അപമാനിക്കരുത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അഥവാ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നെ നീ അപമാനിക്കരുത് എന്താണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലായം ഫഴുമാലുൻ സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെടാത്ത ഒലാബനൂൻ മക്കൾ ഉപകാരപ്പെടാത്ത ദിവസമാണത് മാല് സമ്പത്ത് ബനൂൻ മക്കൾ ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹ അല്ലാഹുവിനെ സമീപിച്ചവരൊഴികെ ബിഖൽബിൻ സലീം സലീമായ ഹൃദയവുമായി സലീം രണ്ട് പദങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഒരു ആശയ വിവർത്തനം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തേത് ഹുക്കുമാണ് രണ്ടാമത്തേത് സലീമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്കുമൻ ഹുക്കുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫഹ്മ് രണ്ട് അൽ അൽമുബിൽ ഹൈർ മൂന്ന് അൽ അമലുബി ഈ മൂന്നും കൂടി എൻ്റെ പേരാണ് ഹുക്കുമ ഒന്ന് ഫഹ്മ് അഥവാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ട വിധം മനസ്സിലാകൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ അവർ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നത്തിലാണ് അത് പോരാ മനസ്സിലാകേണ്ട വിധം മനസ്സിലാകണം രണ്ട് അൽ അൽ മൊബിൽ ഹയർ നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകണം നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നന്മ ഏതാണെന്ന് അറിയണം മൂന്നാമത്തേത് വൽ അമലുബി ഇതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പം ഒന്ന് കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കൽ അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത് നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മൂന്നാമത്തേത് അതുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഹുക്കമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവനെ കുറിച്ചാ മനസ്സിലായില്ലേ റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്കുമൻ റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്കുമൻ 
റബ്ബേ എനിക്ക് നീ ഹബ് വഹബ എന്ന ഫ്യലിൻ്റെ അമ്ര് അഥവാ കൽപ്പനാ ക്രിയമാണ് ഹ ക്രിയയാണ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹബ ഹബ് വഹാബ് എന്ന് അള്ളാക്ക് പേരുണ്ട് വഹാബ് ആ വലിയ അത്ഭുതമുള്ള ഒരു പേരാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലവും ഇല്ലാതെ നൽകുന്നവൻ അവനാണ് വഹാബ് ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല അള്ള തരണേന് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു നോക്കിയണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെള്ളത്തിന് എവിടെയും ബില്ല് കൊടുത്തണോ ആകാശത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന് അതിൻ്റെ പേരാണ് വഹാബ് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇമാം ഇബുൽ കയ്യം റഹ്മത്തുള്ള നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് വഹാബ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ തഹയൂറായി പോവും മനുഷ്യന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവും നമ്മളറിയില്ല നമുക്കാകെ ഒരു വെള്ളവും വായുവും മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഇബുൽ കയ്യും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വല്ലതും കൊടുത്തിടണോ ബ്ലഡ് അതിനെ കൊടുത്തിടണോ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ബില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളറിയലുണ്ട് എപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അറിയലുണ്ട് അതിൻ്റെ വെൽപ്പ് എത്രയാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെരയിൽ ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വില എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മഹാ അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയല്ലേ ഗ്യാസ് കയറിയതാന്നൊക്കെ അള്ളണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങനത്തെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എണ്ണുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ളത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണുക്കൾ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ചുകന്ന അണുക്കളും അതെ എന്താ ആ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ രീതിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഇതൊക്കെ വഹാബായതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാ വഹാബായതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കർമ്മമാണ് പുമ്മിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയൽ ഏഹ് നമുക്കൊരു നിസ്സാരമായി തോന്നലുണ്ടല്ലോ ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മിയാൽ അല്ല കൽപ്പനയാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിക്കേണ്ടത് വാജിബാണോ സുന്നത്താണോ ഏത് തുമ്മിയ അലഹമില്ല എന്ന് പറയല്ലേ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും വിശദീകരിച്ചത് വാജിബാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുക തുമ്മിയാൽ എന്താ സമയം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരു തുമ്മലിലൂടെ ഡിസോർഡറാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് തുമ്പൽ ഒന്നിച്ച് തുമ്പി അതിലൊരു വേദന അതിലൊരു വേദന ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്തിനാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് തുമ്മലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ പറഞ്ഞ രീതിയും മതവും പരിശോധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയത് വായിച്ചാൽ ഇമാമൻ നബി റഹ്മുല്ലയൊക്കെ എഴുതിയത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഒരു വലിയ റിസർച്ചിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഈ തുമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല തുമ്മലിന് അടിസ്ഥാനം അതാണ് ഈ തുമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നൽകിയ വലിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഭയങ്കര സംവിധാനം തുമ്മിയാൽ എന്താണ് ഉന്മേഷം പോര നല്ലൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടും ചെറിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം തോന്നല് ചെറിയ കുപ്പി കൊണ്ടുനടക്കണ ഒരു പൊടിയില്ലേനു ആ ഭയങ്കരമായി കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തുമ്പിയിട്ട് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഉറക്കം പോകാൻ തുമ്മിയതാണ് എന്ന് പറയും ഭയങ്കരമായ എനർജി കിട്ടും അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള അണുക്കളും കരടുകളും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ സുഭാന അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് ആലോചിച്ചു ഏതാണ് ആ പവർ ഏതെങ്കിലും പ്ലഗ് കൊണ്ടുപോയി കുത്തിയിട്ടല്ല പരിപാടി വരികയാണ് പുറത്തേക്ക് അലഹമില്ല ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതമാണ് തുമ്പൽ അതുകൊണ്ട് തുമ്മിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയല് വാജിബാണ് 
നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൂടി അത് വാജിബാണ് ഇനി അതവിടക്കട്ടെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ വിഷയം അടുത്തതാണ് അത് കേട്ടവൻ ഇറഹമുഖല്ല എന്ന് പറയണം എന്നാ എന്താ ഇറഹമുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ചിലപ്പോൾ പറയില്ല ഇത്രയപ്പോൾ അങ്ങനെ തുമ്മണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറഹമുഖല്ല എന്താ ഇറഹമുഖല്ല എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇറഹമുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതിനെ വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് മുഹദ്ദിസുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുമ്മൽ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് സംഭവിച്ച ഡിസോർഡറിറ്റി ഉണ്ട് പലതും ഡിസോർഡറായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തട്ടെ എന്നാണ് ഇറഹമുഖല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചു അതാണ് ഇറഹമുഖല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല മനുഷ്യന് ഇത് നോക്ക് ഒരു നിരമ്പ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ആയാൽ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ആഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം എത്ര പൈസ ചെലവാക്കണം അതാണ് ഇറഹമുഖല്ല അത് നമ്മളത് അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ശരിയായിട്ടിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമല്ല നമുക്കിത് നിസ്സാര എന്ത് ഇപ്പൊ തുമ്മി അലഹമില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണോ ഓക്കെ മനുഷ്യന് ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല ബോധ്യം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാത്തതും ഇറഹമുഖല്ല എന്ന് പറയാത്തതും ഇനി അടുത്തത് അതിലേറെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമ്മൾ മദ്രസ പഠിച്ചതാണല്ലതൊക്കെ എന്താണ് ആ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഹദീഖുമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിതായത്താ അല്ലാതെ തുമ്മി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നലാലത്തിലാവോ ഏ ഒരാൾ തുമ്മി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ വഴികേടിലേക്ക് പോലല്ലോ എന്താ ഹിതായത്ത് അതാണ് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ നരമ്പുകൾക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരണം എഹദീഖുമുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ വല്ല സ്ഥലത്തും കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവം ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഹുക്കുമ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഹുക്കുമ് പറയാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഹുക്കുമെന്ന് ഹുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം നമുക്ക് എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തന്നതിന് വിസ്ലി സ്വലമ സുന്നാത്താക്കി തന്നത് ആയ ശരിയായത്തിലുള്ള ഒന്നും നിസ്സാരമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്നും അത് സുന്നത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നാ ഇതൊന്നും സുന്നത്തും കൂടിയല്ല ഇതൊക്കെ വാജിബ ഇതൊക്കെ വാജിബ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അത്രയും കടുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്കുമൻ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ഹബ്ലി ഹുക്കുമൻ ആ അതാണ് ഞാൻ ഹബ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വഹബ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഏയ് വഹബ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എവിടെയില്ല ഈ തുമ്മലിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തേക്കാണ് പോകുകയല്ലേ ആ സാധനം തുമ്മി 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 അങ്ങോട്ട് പോവാ ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല അതാണ് വഹാബ് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്മൻ പോരാ വ അൽഹിനെ ബിസ്വാലിഹീൻ ിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നീ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരണം തൗഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ തൗഫീഖ് അത് അള്ളാഹു തരണം അതാണ് സാലിഹ്യങ്ങൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവർ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നവർ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർ അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമാണ് നബി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അള്ളാഹുമാഹീന മുസ്ലിമീൻ وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين من غير غلط اللهم حينا مسلمين مسلم اي جنغل جيبكنا بيكل വെച്ച് ചോർന്നു പോകരുത് എന്ന അർത്ഥം وأمتنا مسلمين مسلم اي 
മരിപ്പിക്കണം പോരാ എന്നിട്ടോ വഴിയിലെവിടെയും തങ്ങരുത് ഓ അൽഹിഖനാ ബിസ്സാലിഹിയൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് മുഹസ്സറുകൾ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചത് റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്മൻ വ അൽഹിഖനി ബിസ്സാലിഹീൻ അള്ളാഹു തആല ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അള്ളാഹു ഹുക്മും കൊടുത്തു അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ ഇന്നഹു ഫിൽ ആഖിറതി ലമിനൽ സ്വാലിഹീൻ സൂറത്ത് അംബിയായിൽ കാണാം വ ഇന്നഹു ഫിൽ ആഖിറതി ലമിനൽ സ്വാലിഹീൻ അദ്ദേഹം ആഖിറത്തിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിൽക്കാലക്കാർക്കിടയിൽ എനിക്ക് ഒരു സൽകീർത്തി നീ ഉണ്ടാക്കിത്തരണം വരാനുള്ള സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയണം സൽകീർത്തി ഉണ്ടാക്കണം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആളുകൾ പറയണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിലുള്ള അമലുകൾ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പറയാറില്ലേ പക്ഷെ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം പറയാറുള്ളത് അവർക്ക് അള്ളാഹു സാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകിയവരെ കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തത് പറയാൻ മാത്രമല്ല ചില ആളുകളെ നാം ഇപ്പോഴും പിന്നെ അവര് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചില ആളുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് അള്ളാഹു സുബാൻ താല നൽകുന്ന ഒരു തൗഫീഖാണ് അതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് സഫാത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയും രണ്ടാമത്തതും രണ്ടാമത്തെ എന്താൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വറക്കന അലൈഹി ഫിൽ അഹിരീൻ സലാമുൻ അല ഇബ്രാഹിം കദാലി കനജിൽ മുഹ്സിനീൻ അദ്ദേഹത്തിന് പിൽക്കാലക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ സൽകീർത്തി നാം സലാമുൻ അല ഇബ്രാഹിം ഓ അള്ളാഹു എന്നെ പറയാ ഇബ്രാഹിമിന് സലാം സമാധാനം കെതാലി കനജിൽ മുഹ്സിനീൻ ഈ സൽകീർത്തി നാം നല്ല മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്നർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ നല്ലത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ഒരു 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 തൗഫീഖാണ് ആ തൗഫീഖിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമൽ സാലിഹാത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നർത്ഥം രണ്ട് രണ്ടല്ലേ മൂന്നാമത്താണല്ലേ നാലാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ നീ സ്വർഗം അനന്തരാവകാശമായി കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിസ് എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് വാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തരാവകാശീന അനന്തരാവകാശികളാക്കണം എന്തിൻ്റെ ജന്നത്തുന്നയും സുഖസമ്പൂർണമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആ ചോദ്യമൊക്കെ ഏ എനിക്ക് വേങ്ങര അങ്ങാടിയിലൊരു നാല് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ് അനന്തരാവകാശം കിട്ടണം എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് വല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഖുർആാനിൽ ഈ നല്ല നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടും ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ റബ്ബി ബിനിലി അൻ കബൈ തൻ ഫിൽ ജന്ന അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ആസിയ ബേബി റബ്ബി ബിനിലി അൻ കബൈ തൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് എവിടെങ്കിലും ഒരു പാകമുള്ളത് കിട്ടി അവിടെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ റബ്ബെ എനിക്ക് കഴിയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നോക്കി ഞങ്ങൾ റബ്ബി ബിനിലി അൻ കബൈ തൻ ഫിൽ ജന്ന നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഖുർആാനിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതൊരു വലിയ കാ വിഷയമാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഖുർആാനിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടേതുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പല സമയത്ത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര കഴമ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇത്ര ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും ഒരാളിനെയും വറുത്തി ജന്നത്തിനായി അപ്പം ആദ്യം ചോദിച്ചത് ദുനിയാവിലെ കാര്യമാണ് ഏത് 
വജാലി ലിസാന സിദ്ഖിൻഫില്ലാഖിരീൻന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ദുനിയാവിലെ കാര്യാ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം സൽകൃതി ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ചോദിച്ചത് ആഖിറത്തിലെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആദ്യം ദുനിയാവ് ചോദിക്കാം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആഖിറത്ത് ചോദിച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ആദ്യം ദുനിയാവ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒക്കെ ചോദിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആര് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ പ്രാർത്ഥന റബ്ബന അതിന ഫിദ്യ പിന്നെയാണ് എന്ത് ആഖിറത്തി ഹസന അതിൻ്റെ കാരണം അതാ മനുഷ്യനാണല്ലോ അള്ളാക്കറിയാം മനുഷ്യൻ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഹിർലി അബി ഇന്നഹൂഖാനമിന വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഇന്നഹൂഖാനമിന മനസ്സിലായില്ലേ റബ്ബന അഖിർലി വലി വലി ജയ്യ ഇബ്രാഹിം നബി വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബന അഖിർലി വലി വലി ദയ്യ അള്ളാഹു എൻ്റെ വാപ്പക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകണം കാരണം അവിടെ കാരണം പറഞ്ഞു ഇന്നഹൂഖാനമിന ഹിദായത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുഷിരിക്കാണ് എൻ്റെ വാപ്പ മുഷിരിക്കിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം ബാക്കി എന്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് നന്മ കിട്ടാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു വിരോധമില്ല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഏതോ അത് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല സുഹൃത്ത് തൗബയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് തൗബയിലെ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വചനം ഇബ്രാഹിം അലൈസ്ലാം തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവസരം കൊടുത്തതാ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടരാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഫലം വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിവായി ഞാൻ ഇല്ല ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്സലാമിന് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയാണ് വാ മുസ്ലിക്കായ വാപ്പക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അത് പാടില്ല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൽ മുമ്മിനുകൾക്കേ പാടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര കടുപ്പുള്ളതാണ് ഇത് ഭയങ്കരമാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ നീ അപമാനിച്ചു കളയരുത് എനിക്കൊരു മറ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരണം അപമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാനിവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ വലിയൊരാൾ ആഹാരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ബാക്കിയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് ആരാ പേടിക്കണത് നമ്മളല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയാ പേടിക്കണം ഭയങ്കരമായി പേടിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളും പാളിച്ചകളും ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കയാമത്ത് നാളിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അപമാനിതനാകുന്ന രംഗം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഇബ്രാഹിം നബീൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അപമാനിക്കോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അതെന്താ അത് നോക്കൂ അത് കമാൽ ഒരു ഞാനൊരു സമ്പൂർണനാകണം സലാമത്ത് ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം നജാത്ത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് കമാൽ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസലു കൈമാനൻ കാമിലൻ എന്നാണ് റസുഫുള്ള ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈമാനൻ കാമിലൻ നസ് നസ് പോര പകുതി പകുതി പോരാ അങ്ങനെ കാമിലൻ ഈമാനൻ കാമിലൻ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസലു കൈമാനൻ കാമിലൻ അതാണ് കമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ചോദിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കണം എന്നാലും എന്ത് വരും പോരായ്മകൾ അത് അള്ളാഹു നോക്കിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാൻ കാമിനിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സലാമത്താണ് റസൂല്ലാൻ്റെ ദുവായികളിൽ ധാരാളം കാണാം സലാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യം എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സലാമത്ത് കിട്ടണം 
അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ അതാണ് നജാത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നജാത്ത് നബി പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നജാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഒന്ന് അദാബുൽ ഖബറിൽ നിന്നും രണ്ട് അദാബുൽ നാറിൽ നിന്നും അദാബുൽ ഖബറിൽ നിന്നും അദാബുൽ നാറിൽ നിന്നും ഈ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാലാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ കയ്യാമത്ത് നാളിലെ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ ആ പെട്ട പൗഡറൊക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പോകുന്നർത്ഥം അവിടെ ഒരു വേറെ മുഖമായിരിക്കും വേറെ രൂപമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ യൗമലായം ഫഴുമാലും വല ബനൂൻ അതാണ് ഏതാണ് ആ ദിവസം യൗമലായം ഫഴുമാലുൻ വല ബനൂൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പണം കൊണ്ട് സാധിക്കൂല ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താവും വേറെ ആളെ കിട്ടും ചിലപ്പോ പകരം നിൽക്കാനൊക്കെ ആളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം മലയാളി എന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ട് തൊഴിലാളി ഉണ്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ലായം ഫഴമാലുൻ വല ബനൂൻ രക്ഷപ്പെടൂല ഭൂമി നിറയെ സ്വർണം കൊടുക്കാമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും മക്കളെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അവസാനം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് കിട്ടൂല എന്താ വേണ്ടത് ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാഹബി കൽബിൻ കൽബ് കിട്ടണം അള്ളാഹു കൽബ് നൽകി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കണം എങ്ങനെ കൽബോടുകൂടി സമീപിക്കണം എന്താണ് ഏത് കൽബ് കൽബുൻ സലീം കൽബുൻ സലീം എന്താ കൽബുൻ സലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊമ്മിനിൻ്റെ കൽബിൻ്റെ സിഫത്താണ് സവിശേഷതയാണ് കൽബുൻ സലീം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ് അലുക്ക കൽബൻ സലീമൻ കൽബൻ സലീമൻ എന്താ സലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരീദ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് സലീം മരീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗി അപ്പൊ സലീം എന്തായിരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള കൽബ് അതന്നെ ഏതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കൽബ് ആരോഗ്യമുള്ള കൽബിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഒന്ന് കൽബുൻ മുഖലിസ് ഞാൻ ആ സലീം എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റവാക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ഇഹ്ലാസുള്ള കൽബായിരിക്കണം ഇഹ്ലാസ് അതാണ് അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യണ്ട ഇഹ്ലാസ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട വിവാദത്ത് വേണ്ട അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഫവയിലുള്ളിൽ മുസല്ലീൻ നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാത്തിയും എന്താ സാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഖിദൂൻ അൽ ഇഹ്ലാസ് ഇഹ്ലാസ് പോയവരാണെന്ത് സാഹുൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അതാണ് രണ്ടാമത്തത് സലീമുൽ കൽബി മിനൽ കുഫിരി വൻ നിഫാഖ് കുഫുറ് നിഫാഖ് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം ഒന്നാമത്തത് മുഖലിസ് ആയിരിക്കണം സലീമാകാൻ രണ്ടാമത്തേത് കുഫുറിൽ നിന്നും നിഫാഖിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം മൂന്നാമത്തേത് സലീമുൻ മിൽ മൈ മിൻ മൈലിൻ ലിൽ മാസി സലീമുൻ മിൻ മൈലിൻ ലിൽ മാസി തെറ്റുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോവുക എന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സലീമാകാൻ നമുക്ക് വേഗം അറിയാൻ കഴിയും ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മൂന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഹ്ലാസ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പെടും ഏയ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിപരീതം കൂട്ടണം ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഒന്ന് ഷിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഷിർക്ക് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ഷിർക്കാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാത്രം എന്നാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുറെ ആളെ കൂടെ പറ്റുമെന്നുള്ള ഇഹ്ലാസ് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാലിസ് അറബികൾ പറയും ഹലീബുൻ ഖാലിസ് ഹലീബുൻ ഖാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല് എന്നാ ഖാലിസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ചേർ ചേർത്താൽ ഷിർക്ക് വരും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് വരും അതാണ് 
ചെറുത്താൽ ചെറുക്ക് ചെറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറുക്കലാണല്ലോ ശരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്കുകാരനാണ് പങ്ക് ചേർക്കലാണ് എന്ത് ചെറുക്ക് അപ്പോ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചെറുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ചെറുക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം പോല അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കൽബുൻ സലീം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോഴാ മിന ഷിർക്കി ഷിർക്കിന്റെ അഹിലുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതെങ്ങനെ അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഷിർക്കിന്റെ അഹിലുകാരെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകരുത് പേടിച്ചു പോകരുത് പേടിച്ചു പോയാൽ കൽബ് മാറിപ്പോവും അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പേടിച്ചു പോയാൽ കൽബ് മാറും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുരുത്തക്കേട് പറ്റുമെന്ന് കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ യാറമ്പേ ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യാ പോയി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്ദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യ് ബ്രഹിമഹുല്ല പ്രസിദ്ധനായ താബിയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു എന്താണ് കൽബു സലീം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹുവ അൽ കൽബു സഹീഹ് കൽബു സലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബു സഹീഹ് കൽബു സഹീഹ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകണം എന്നർത്ഥം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എന്താകുള്ളൂ കൽബുൻ സലീം ആകും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെയും എന്ത് പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മുഴുവനാക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായത്ത് പറയാനാ മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്ത് വരും രണ്ടായത്ത് പറയാനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാ അപ്പൊ ഇന്ന റബ്ബക്ക ഇന്ന ഫീദാലി കല ആയ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن شاء الله أردت كلاسي لي مولونا كان سمين قرتي ويجي انتظر الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى الله وين دي كلامنا إدار تريديل تتبر شيوان الله أردية تليك برويش بيكوان الله ما هاسو بغيم الله وين ينغل كنين نلغي أنو قرهي كرنمي الحمد الله منا يا رب إي قرآن إن دي پربه قند پرغاشا قند ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ നീ സലീമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തരണമേ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന തവ്വഖിന അദാബൻ നാർ സല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇല്